غلامی میں نکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں غلامی میں نکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو زوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا جج صاحبان اور محترم سامین السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں لبکشائی کرنا چاہتا ہوں جس نے ہندوستان کو صحیح معنوں میں ایک آزاد اور خود مختار مملکت بنانے میں اپنا کردار بخوبی ادا کیا جناب صد شیکسپیر کہتا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جند و جہد اور کارناموں کی بدولت عظمت حاصل کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں میں آپ لوگوں کے سامنے ہندوستان کی اس انقلابی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی مدبرانہ صلاحیتوں فہم و فراست غیر متزلزل عظم و حمد دور اندیشی سیاسی بصیرت اور بے مثل قائدانہ صفات کی بدولت ہندوستان ترقی کی اس راہ پر گانزن ہوا جس کی اسے آزادی کے وقت سے لے کر اب تک ضرورت رہی ہے جی ہاں اس شخصیت سے میری مراد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم جناب مولانا ابو الکلام آزاد ہیں دیئے گئے اس مختصر سے وقت میں مولانا کے تمام قصائل اور مراتب بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا اسی لیے دیئے گئے وقت میں ہی اپنے عنوان پر چند جملے کہہ کر رخصت چاہوں گا محترم سامین مولانا آزاد کا شمار ایسی ہستیوں میں ہوتا ہے جو تاریخ ساس کہی جا سکتی ہیں جن کی جنبش کلم سے لاکھوں دلوں میں کروٹیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے انداز گفتار سے ذہن میں انقلاب آ جاتے ہیں حالات عموماً ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ان کے وجود کی عظمت ان کی ذات کی بلندی ان کے خیالات کی رفت کا اندازہ دنیا کو ان کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا آزاد جیسا انسان صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے ان کی ذات میں بئی ایک وقت ایک بلند پایا صحافی بے مثال جادو بیان خطیب نسار و عدیب عالی مرتبہ عالم دین معاملہ فہم مدبر سیاستدان اور عظیم و شان سرفیروش وطن کی ہستیاں سمٹ آئیں تھیں وہ اپنے راستوں کی دشواریوں اور رکاوٹوں سے کبھی دل برداشتہ نہ ہوئے اور نہ کبھی ہمت تھاری اس کے برعکس وہ حیرت انگیز طور پر ثابت قدم رہے اور اپنی ذہانت و فتانت سے راستہ ہموار کیا یہ مجاہدین تحریک آزادی کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں مولانا آزاد جیسا ہمہ جائے شخص مل گیا جس نے عدب و صحافت دونوں کو سیاسی تلوار بنایا اگر ان کے پہلو میں وہ درد آشنا دل دور بین اور تحرس دماغ نہ ہوتا جن کی جلوہ پاریوں نے ہماری تاریخ کا رخی موڑ دیا تو وہ صاحب کرتاس و قلم ہو کر رہ جاتے لیکن تاریخ کے تیز دھاروں نے انہیں جنگ آزادی کے مجاہدوں کی قیادت بھی سپرد کر دی مولانا آزاد سیاسی مسلک میں آل انڈیا کانگریس کے ہم نوہ تھے اور کانگریس پارٹی کے لئے اندھیروں میں چراغ کی حیثیت رکھتے تھے اسی لئے گاندی جی کہا کرتے تھے ہمارے تمام فیصلے مولانا کی مشاورت کے بغیر نامکمل ہیں اور یہ کہا کرتے تھے مولانا انڈین نیشنل کانگریس کے عالی ترین سردار ہیں اور ہندوستانی سیاست کا متعلق کرنے والے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے نہ کرے نہ کرے مولانا آزاد کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے پنڈیت جوہر لال نہرو نے یہ کہا تھا میں سیاست کا طالب علم ہوں اور میں نے سیاست کی کتاب ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑی ہیں یورپ کے دورے میں سیاست کا قریب سے متعلق کرنے کا موقع ملا اور میں یہ سمجھتا ہوں میں نے سیاست کی عالی ترین علم سے واقفیت حاصل کر لی ہے لیکن جب ہندوستان پہنچ کر مولانا آزاد سے باتی کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت آگے ہیں جد و جہد آزادی کا یہ روشن ترین ستارہ بائیس فروری انیس سو اٹھاون کو گل ہو گیا جس کو آغا شورش کاشمیری نے کیا خوب خراج تحسین پیش کیا عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ عشق ہے آستی نہیں ہے زمی کی رونک چلی گئی ہے افق پہ مہرے مبی نہیں ہے تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حضی نہیں ہے اگر چہالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے اگر چہ منجدھار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے اگر چہ قدرت کا ایک شہکار آخری نیند سو چکا ہے 
कई दिमागों का एक इंसान मैं सोचता हूँ कहाँ गया है कलम की अजमत उजड़ गई है जुबा का जोरे बया गया है उतर गए मंजिलों के चेहरे अमीर क्या कारवा गया है खवास पहुंचे अवाम पहुंचे तेरी लहत पे खुदा की रहमत तेरी लहत को सलाम पहुंचे मगर तेरी मर्ग ना का मुझे अभी तक यकीन नहीं है शुक्रिया असल वरम Shahid Ansari is the champion in Urdu speech contest.